بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب زدني علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه القومي شروع قرشي يا مدير أشكر شورت كورس بلدر ديزان باترن الله قد شهد جو برتونا قرشي جانو الله عمر علم كي بكوشي دو پرن عمر مخر جارو تاك دور قرى دن जैन जाते चाची अडियंसर का सहजबोध एवं बुझते सहायक है तो कोर्स प्रथम जो अंशा से अंश थे प्रब्लेम एनालसिस अर्थात को प्रब्लेम सल्यूशन हिसेब बिल्डर डिजाइन पैटार्न के यूज करब से प्रब्लेमगुलि के बुझा आसले निर्दिष्ट एक डिजाइन पैटार्न एट टाइपर सल्यूशन तो प्रब्लेमगुल बोझा जरूरी तो जगारतटुक बुझी बोझा गैप थे आलोचनार मध्य भूल भ्रांति थे तो जरा एक्सपार्ट आरक भूल भ्रांति धरा पड़े अपन चोखे तो कईलिंग सुधरे निब तो आंडारस्टैंडिंग की कतटुकु बुझे से बिल्डर डिजाइन पैटर्न तक ही यूज करब जो खूब कमप्लेक्स एक क्लस डिजाइन करते हैं तो कमप्लेक्स टाइम खूब बड़ एक लिस्ट अफ फिल्ड पैरामिटर क्लस बीसा पचिस टा पैरामिटर आदि कन्स्ट्रकटर दिए कन्स्ट्रक करते चाहिए जटिल मान एक जटिल सब समय तो क्लस शुद्म लिखे शुद्म यूज करबा क्लस टाइम लिखबो झमेलाशन झमेला सोल्यूशन दरकार अर्थात सेट पर मैच कर लेल्डर डिजाइन पैटर्ने जाब से बोझार चेष्टा कर प्रथम टाइम पैरामिटार टेलिस्कोपिकेर 
অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য কনস্ট্রাক্টর বানাতে চাই তো একটা কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমরা দিলাম একটা প্যারামিটার তারপরে কনস্ট্রাক্টর দিলাম দুইটা প্যারামিটার তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম বিশটা পর্যন্ত এরপর আবার বিভিন্ন কম্বিনেশনে যে হয়তো বা একটার মধ্যে সাইজ দিলাম আর চিজ দিলাম আর পেপারনি দিলাম আর একটার মধ্যে সাইজ পেপারনি আর বেকন দিলাম তো এরকম বিভিন্ন মানে কম্বিনেশনের কনস্ট্রাক্টর যদি আমরা বানাই তাহলে আমার কোট কাজ করবে কিন্তু জিনিসটা আসলে ম্যানেজেবল হবে না যারা আমার এই ক্লাস্টার ইউজার হবে যারা আমার আমার কলিগসরা বা পরবর্তীতে আমি যখন ক্লাস্টার ইউজ করতে যাব তো আমি আসলে হিমশিম খেয়ে যাব যে কোন কনস্ট্রাক্টরটা আমি আসলে ইউজ করব কোন অর্ডারে আমার এই প্রপার্টিসগুলিকে আমি কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে সেট করব তো এটা কিন্তু মনে রাখা বা এটা ম্যানেজ করা কিন্তু খুব জটিল হয়ে যাবে তো আমরা এই প্রবলেমটাকে বলতেছি হচ্ছে টেলিস্কোপিক কনস্ট্রাক্টর প্রবলেম অর্থাৎ আমরা প্রথমত যে প্রবলেমটা দেখলাম যে একটা কনস্ট্রাক্টরেই অনেক লম্বা একটা লিস্ট অফ প্যারামিটার্স তো এই প্রবলেমটার আমরা একটা সলিউশন চাই এই প্রবলেমের একটা সলিউশন হতে পারে এই টেলিস্কোপিক কনস্ট্রাক্টর যে আমরা লম্বা লিস্ট দিব না শুধুমাত্র যার যে কয়টা প্যারামিটার দরকার সে সেই কয়টা প্যারামিটারের কনস্ট্রাক্টর ইউজ করবে কিন্তু এটা আবার আর একটা প্রবলেম যে এখানে আমার আসলে বিশ পঞ্চাশটা কনস্ট্রাক্টর হয়ে যেতে পারে কোনো একটা ক্লাসের তো এটাকে আমরা বলতেছি টেলিস্কোপিক কনস্ট্রাক্টর তাহলে আমাদের এই দুইটা প্রবলেমের সলিউশন জানা লাগবে তিন নম্বর আমরা বলতেছি যে ইমিউটিবিলিটি তো ইমিউটিবিলিটি কি জিনিস সাপোজ আমি কোনো একটা ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম কিন্তু অবজেক্ট ক্রিয়েট করার পর তার যেই ওই অবজেক্টের ভিতরে যে ফিল্ডগুলি আছে যে প্যারামিটারগুলি আছে সেগুলিকে আমি চেঞ্জ করতে দিতে চাই না মানে যে ফিল্ডগুলি বা ক্লাসের প্রপার্টিসগুলি আছে সেগুলি ইমিউটেবল হবে অর্থাৎ সেগুলিকে আমি চেঞ্জ করতে দিব না এটার এক্সাম্পল কি সাপোজ আমি একটা নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট করতে চাই একটা এপিএ কল দিতে চাই সেই এপিএ কলের জন্য আমার ওই নেটওয়ার্কের কনফিগারেশন দরকার একটা কনফিগারেশন সেট করা দরকার লাইক টাইম আউট তার ক্যাশ সাইজ তার রিট্রাই মেকানিজম এরকম অনেকগুলি বিষয় আমরা সেট করে দিতে চাই তো এই বিষয়গুলি আসলে কিন্তু মানে আমরা ইউজ করার সময় রান টাইমে বারবার চেঞ্জ করার বিষয় না তো এই বিষয়গুলি এরকম যে আমি নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনগুলি একবারে সেট করব আমি যেখানে বসে সেট করছি তার পরবর্তী লাইনে আমি ওই নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনটাকে ইউজ করে আমি কোনো একটা কাজ করব আমি কোনো একটা এপিআইতে কল দিব বা নেটওয়ার্কের সাথে আমি কানেক্ট হব বিষয়টা এরকম না যে আমি কনফিগারেশন একবার সেট করলাম কিছু প্যারামিটার দিয়ে এর পরের লাইনে গিয়ে আমি আবার উপরের কোনো একটা প্যারামিটারকে আবার চেঞ্জ করলাম তারপরের লাইনে গিয়ে আবার চেঞ্জ করলাম তারপরের লাইনে আমি কনফিগার কি বলে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনটা ইউজ করলাম বিষয়টা আসলে এরকম না তো যদি আমার এরকম হয় যে আমি এরকম একটা কনফিগারেশন সেট করতে চাচ্ছি এবং পরবর্তীতে কনফিগারেশনটা ইউজ করতে চাই এবং আমি চাই আমার এই ক্লাসের প্রপার্টিসগুলিকে পরবর্তীতে আর আসলে চেঞ্জ করা যাবে না তাহলে আমার এটা একটা প্রবলেমের একটা পার্ট যে বিল্ডার প্যাটার্ন আসলে ইউজ করবো কি না সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটা দিতে পারি যে পেন্টিং অন এ ক্যানভাস সাপোজ আমরা একটা ক্যানভাসের মধ্যে কোনো কিছু ড্র করতে চাই তো আমাদের আসলে ক্যানভাসের সাইজটা ফিক্স রাখা দরকার তারপর সেটার চারদিকে যে মার্জিনটা সেটা ফিক্স রাখা দরকার তো এরকম সিনারিও করতে পারে যে আমি কোনো একটা ক্যানভাস নিব ক্যানভাসের উপর কিছু ড্র করব কিন্তু এইটার যে কনফিগারেশনটা এই কনফিগারেশনটা রান টাইমে বারবার আসলে চেঞ্জ করা যাবে না আমার ভিতরের এই ক্যানভাস ক্লাসের যে ভিতরের প্রপার্টিসগুলি থাকবে সেগুলি হবে মানে আনচেঞ্জেবল থার্ড এক্সাম্পল দিতে পারি নোটিফিকেশন কনফিগারেশন সাপোজ আমি একটা নোটিফিকেশন ট্রিগার করতে চাই সেই নোটিফিকেশন ট্রিগার করার জন্য সেখানে একটা আইকন দেওয়া লাগতে পারে একটা ইমেজ দিতে হইতে পারে একটা টাইটেল একটা সাব টাইটেল একটা শর্ট মেসেজ তারপরে এটাতে রিংটোন বাঁচবে কি না এটাতে ভাইব্রেশন হবে কি না এরকম বিভিন্ন কনফিগারেশন থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হয় যে কনফিগারেশনটা সেট করে এরপর নোটিফিকেশনটা ট্রিগার করতে হয় বিষয়টা এরকম না যে আমি নোটিফিকেশনের কনফিগারেশন একবার আমি সেট করলাম এরপরে আবার পরের লাইনে গিয়ে নোটিফিকেশন কনফিগারেশনের কোনো একটা প্রপার্টিসকে আবার রান টাইমে চেঞ্জ করলাম আবার রান টাইমে চেঞ্জ করলাম আবার আমি নোটিফিকেশন ট্রিগার করে আবার রান টাইমে চেঞ্জ করলাম বিষয়গুলো কিন্তু এরকম না তো এই ইমিউটিবিলিটির কনসেপ্টটাই হচ্ছে এরকম যে যদি আমার কখনো দরকার হয় যে 
ক্লাসের প্রপার্টিজ গুলিকে আমি চেঞ্জ করতে দিব না তাহলে এটার একটা সাপোর্ট আমার লাগবে তাহলে প্রথমত কি বললাম আমি যদি একটু রিক্যাপ করি যে আমার প্রবলেমের স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে আমার এরকম লম্বা একটা প্যারামিটারের সেট এটাকে আমার ম্যানেজ করতে হবে ম্যানেজেবল একটা ওয়ে দিতে হবে এটার ম্যানেজেবল ওয়ে দিতে গিয়ে এরকম টেলিস্কোপিক কনস্ট্রাক্টরের প্রবলেমের মধ্যে পড়া যাবে না তার মানে আমি টেলিস্কোপিক প্রবলেম কনস্ট্রাক্টরের এই ফর্মেটও আমরা আসলে আসতে পারবো না থার্ড হচ্ছে আমার ইমিউটিবিলিটির ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে অর্থাৎ আমি যেই ক্লাসটা ডেভেলপ করছি এটার প্রপার্টিজগুলিকে যদি আমি চেঞ্জ করতে দিতে না চাই মানে কখন আসলে চেঞ্জ করতে দিব কখন চেঞ্জ করতে দিব না বিষয়টা আসলে একটু বুঝতে হবে সাপোজ আমি কোন একজন ইউজারের ডেটা নিয়ে কাজ করছি যে ইউজার তার প্রোফাইল এডিট করতে পারে যে ইউজারের অনেক কনফিগারেশন অনেক সেটিংস হচ্ছে সার্ভারের কি বলে স্টোর থাকে সেখান থেকে নিয়ে সে দেখতে পারে সেটা আবার চেঞ্জ করতে পারে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে ইমিউটিবিলিটির কনসেপ্টটা দরকার হচ্ছে না বা এখানে আমাকে আসলে চেঞ্জ করতে দিতে পারতে হবে এটাই ওই ইউজার ক্লাসের একটা বিহেভিয়ার বাট আমার এই নেটওয়ার্ক কনফিগ এই পেন্টিং অনেক ক্যানভাস নোটিফিকেশন কনফিগ এই জায়গাগুলিতে কিন্তু আসলে এই ক্লাসটারই দাবি যে এর প্রপার্টিজগুলিকে চেঞ্জ করতে দিব না তো আমরা যেন সব ক্লাসের ক্ষেত্রেই এই ইমিউটেবিলিটির কনসেপ্টটাকে এনফোর্স করার চেষ্টা না করি তো যেখানে দরকার সেখানে থার্ড যেই প্রবলেমটা অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন অর্থাৎ আমাদের আগের তিনটা প্রবলেম আছে প্লাস আমাদের আরেকটা চাহিদা আছে যে অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন এটা হচ্ছে ম্যাটার করবে এটার মানে কি সাপোজ আমি কোনো একটা ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাই তো আমরা যখন কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে হচ্ছে প্যারামিটারগুলি দেই অথবা কনস্ট্রাক্টরটা এমটি থাকলেও পরবর্তীতে ওই সেটার মেথড দিয়ে যখন আমরা বিভিন্ন প্যারামিটারগুলিকে সেট করি অপশনাল প্যারামিটার তখন কিন্তু আসলে এই যে কোন প্যারামিটারটা আগে সেট হবে কোন প্যারামিটারটা পরে সেট হবে এইটা কিন্তু আসলে আমরা মেনটেন করতে পারি না আমরা যদি আর একটু প্রথমে ওই এক্সাম্পলটা দেখি যে এখানে মানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা তো কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে এতগুলি ফিল্ড না দিয়ে একটা এমটি কনস্ট্রাক্টর বানাই আর এরপরে হচ্ছে সেটার মেথড বানাই এখানে নয়টা প্রপার্টিজ আছে নয়টা প্রপার্টিজের জন্য নয়টা সেটার মেথড থাকবে নয়টা গেটার মেথড থাকবে মানে আমি যদি যাবার দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে কি হবে যে যারা এই ক্লাসটাকে ইউজ করবে তারা যেই প্রপার্টিজ গুলি তাদের আসলে সেট করা দরকার তারা শুধু সেই প্রপার্টিজ গুলি সেট করবে তাদের এত লম্বা কনস্ট্রাক্টর মেনটেন করা দরকার নাই আবার ওই টেলিস্কোপিক কনস্ট্রাক্টর যে একটা ক্লাসের জন্য দশ বিশ পঞ্চাশটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর ওইটারও দরকার নাই হ্যাঁ এটা একটা সলিউশন হইতে পারে যে আমরা সেটার দিয়ে সেট করব তো এই সলিউশনটার আটকে যাবে হচ্ছে আমাদের এই অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশনের এইখানে এসে কারণ আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা কোন একটা পিজ্জা ক্লাস ডেভেলপ করছি এই পিজ্জাটার সবার প্রথমে সেট করে দিতে হবে তার সাইজ তারপরে সেট করতে হবে যে সে তার নিচের যেই কি বলে যে ব্রেডের মতো যেটা সেটা আসলে কোন টাইপের হবে এটা এটার ম্যাটেরিয়াল বা এটার উপাদানগুলি কি হবে এটার ফ্লেভারটা কিরকম হবে মানে ওইটার একটা টাইপ তো এই যে এটা কিন্তু একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট প্রথম আমার সাইজটা বলতে হবে এরপর বলতে হবে যে নিচে আমি আসলে কি দিব তারপরে বলতে হবে যে এটার টাইপ কি হবে তো এই যে অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন এইটা কিন্তু আসলে ম্যাটার করতেছে তো আমরা যদি সেটার মেথড ইউজ করি সেটার মেথড ইউজ করলে যেটা সমস্যা হবে আমাদের এই ক্লাসটাকে নিয়ে যে কাজ করবে পরবর্তীতে সে তো আসলে এটা মুখস্ত রাখতে পারবে না তা তাকে আমরা আসলে কিভাবে এনফোর্স করব যে তুমি প্রথমেই শুধুমাত্র পিজ্জার সাইজ দিবা এরপরে গিয়ে বলবা যে এটা বিফ পিজ্জা না চিকেন পিজ্জা এই যে অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশনটা এটা কিন্তু আমরা আসলে এনফোর্স করতে পারি না তো আমাদের ও পির বা আমাদের সফটওয়্যার যখন আমরা ডিজাইন করি তখন আমাদের একটা টার্গেটই থাকে যে আমাদের এই ক্লাসটার ইউজার যারা হবে তাদের ভুল করার সম্ভাবনাটা ভুল করার সুযোগটা যতটা সম্ভব কমায় দেওয়া তো আমরা যদি আমাদের ক্লাসটাকে এমনভাবে ডিজাইন করতে পারি যে এই ইউজার সে তার পছন্দ মতো ইচ্ছা মতো যখন যেই প্রপার্টিস তার সেট করার দরকার বা ইচ্ছা হবে সে সেট করবে কিন্তু আন্ডার দ্য হুড আমাদের ক্লাসটার এমন একটা ম্যাজিক্যাল ক্যাপাবিলিটি থাকবে যেটা দিয়ে কিনা সে এই ইনিশিয়ালাইজেশনটা মেনটেন করবে যে ইউজার হয়তো বা সাইজটা একদম দিল শেষে কিন্তু আমার 
ক্লাসের ভিতরে ক্যাপাবিলিটি থাকবে যে সে আসলে ইনিশিয়ালাইজেশন সাইজ করবে সবার প্রথমে তো এটা হচ্ছে অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন তো অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন এই কনস্টেন্টটা থাকার কারণেই আমরা আসলে ওই ক্লাসের সেটার মেথড দিয়ে সেট করতে পারছি না তো এটা একটা কনস্টেন্ট বা আমাদের এটা একটা চাহিদা যদি এরকম চাহিদা যদি ম্যাচ করে তাহলে আমরা হচ্ছে বিল্ডার ডিজাইন প্যাটার্নের দিকে যাব তো এটার এক্সাম্পল কীরকম হতে পারে যে আমরা অ্যানিমেশন প্রপার্টিস দেখা যেতে পারে যে কোনো একটা স্ক্রিনের উপর মাল্টিপল অ্যানিমেশনের বিভিন্ন ইফেক্ট থাকতে পারে তো এই ইফেক্টগুলির মধ্যে প্রপার্টিসগুলির মধ্যে এরকম কোনটা আগে এক্সিকিউট হবে কোনটা পরে এক্সিকিউট হবে এইটার একটা অর্ডার প্রয়োজন হতে পারে তো এইটা অ্যানিমেশন প্রপার্টিসের মধ্যে লাগতে পারে তো এইখানে এক্সিকিউশনটা ওইভাবে হতে হবে যেটা আসলে এই ক্লাসটা যে ডিজাইন করবে এটা তার রেসপন্সিবিলিটি হবে যে কোন প্রপার্টিসটা আগে এক্সিকিউট হবে তারপরে কোনটা পরে হবে তো পেন্টিং অনেক ক্যানভাস এইটার ক্ষেত্রেও যেমন ক্যানভাসের সাইজ কি হবে এটা প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ হওয়া উচিত এরপর ওই ক্যানভাসের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হবে সেটা ইনিশিয়ালাইজ হওয়া উচিত এরপর তার মার্জিন প্যাডিং কীরকম থাকবে এইটা কি ইনিশিয়ালাইজ হওয়া উচিত এরপরে গিয়ে আমরা মাঝখানে কি ড্র করব এগুলি আস্তে আস্তে সেট হবে থার্ড এক্সাম্পল যেটা দেখতে পারি যে ডকুমেন্ট বিল্ডার সাপোজ আমাদের কাছে কোনো একটা ডকুমেন্টস আছে ডকুমেন্ট বলতে একটা টেক্স ডকুমেন্ট তো এই টেক্স ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা এক্সপেক্ট করি সাধারণভাবে যে প্রথমে একটা টাইটেল থাকবে এরপর হয়তো বা সাব টাইটেল থাকবে বা ম্যাস থাকবে এরপরে প্যারাগ্রাফ থাকবে তো এই রকম যদি কোনো একটা ডকুমেন্ট বিল্ডার আমরা ডেভেলপ করি বা ডকুমেন্ট প্রসেস করতে পারে এটার ক্ষেত্রে ইউজার যখন এই ক্লাসটাকে ইউজ করবে তখন হয়তো বা টাইটেল সে পরে সেট করতে পারে প্রথমেই হচ্ছে বডি সেট করে দিতে পারে কিন্তু অ্যাজ এ ডেভেলপার অফ দিস ক্লাস আমাদের আসলে রেসপন্সিবিলিটি থাকবে যে টাইটেলটাকে উপরে নেওয়া প্যারাগ্রাফটাকে নিচে দেওয়া তো এভাবে আমরা তিনটা এক্সাম্পল যদি চিন্তা করি তাহলে হয়তো বা খানিকটা রিলেট করতে পারবো যে কোন সময়টায় আমাদের এই অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন এই জিনিসটা ম্যাটার করে তো থার্ড কনস্টেন্ট বা থার্ড প্রবলেম আমরা বুঝলাম এখন আসলে সলিউশনটা কি হ্যাঁ আমাদের প্রথম এই পার্টের ভিডিও এখানে শেষ করব যে প্রবলেমটা বোঝার ক্ষেত্রে তো সলিউশন নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে আলোচনা করব তো আশা করছি যে আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্টটা ক্লিয়ার হয়েছে আমি যদি আবার একটু শুরুতে চলে যাই যে আমাদের মোটা দাগে চারটা প্রবলেমের সলিউশন অর্থাৎ এই চারটা প্রবলেম যদি আমার কখনো সলভ করার দরকার হয় একটা সিঙ্গেল কনটেক্সের ভিতরে অর্থাৎ আমার অনেক বেশি প্যারামিটারকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে আমি অনেকগুলি কনস্ট্রাক্টর বানাতে পারবো না আমার এই ক্লাসের ভিতরে যে প্রপার্টিসগুলি থাকবে তাদের ভ্যারিয়েবলগুলি মানে যে প্রপার্টিসগুলি থাকবে সেই প্রপার্টিসগুলিকে আমি আসলে রান টাইমে একবার ইনিশিয়ালাইজ হওয়ার পরে পরবর্তীতে আমি আসলে চেঞ্জ করতে দিতে চাই না ফোর্থ হচ্ছে অর্ডার অফ ইনিশিয়ালাইজেশন ম্যাটার্স যে আমার যে প্রপার্টিসগুলি ক্লাসের সেট হবে এগুলি আসলে একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে সেট করতে হবে যদি আমার এই চারটা কনস্ট্যান্ট বা তিনটা কনস্ট্যান্ট যদি আমার একই সাথে ম্যাচ করার দরকার হয় তখন আমরা বুঝব যে হ্যাঁ এই প্রবলেমটা হয়তো বা আমাদের বিল্ডার ডিজাইন প্যাটার্ন দিয়ে সলভ করা পসিবল তো এই ছিল আমাদের প্রবলেম ডিসক্রিপশন চলুন আমরা নেক্সট হচ্ছে এটার সলিউশন নিয়ে কথা বলি সালাম আলাইকুম